నమస్కారం చక్రకేళి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సామెతలను ఏ సందర్భాల్లో అర్థవంతంగా వాడాలో వివరించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ ఆకేళ్ల విభీషణ శర్మ గారు ఆయన్ని అడిగి మన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుందాం శర్మ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం చక్రకేళి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు అలాగే ఈ రసవత్తరమైన చక్రకేళి కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వీక్షిస్తున్నటువంటి మన భారత్ టుడే ప్రేక్షకులకు కూడా మేము స్వాగతం కృతజ్ఞతలు తీర్పుతూ ఉన్నాం ఎప్పటిలాగానే మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక మంచి ప్రార్థనతో ప్రారంభిద్దామా అలాగే ప్రణవ పీఠమున పరలు గొల్వా ప్రణవ పీఠమున మంత్ర పరం పరలు గొల్వ నుండు ఏదేవి పేరో అలగంబు భావజ్ఞులకు పరా పశ్యంతి మధ్యమ వైఖరులు ఏదేవి వర్ణ సరణి జపహార కీర పుస్తక విపంచి సమంచితంబులు ఏదేవి హస్తాంబుజములు కుందేందు మందార కందళి బృందంబు సందమేదేవి ఆనందమూర్తి మహాకవులు కొంతమంది కొంతమందిని ఆశీర్వదిస్తూ మంచి శేషబద్యాలు చెప్పారు దాంట్లో పైపాదాలను మాత్రం నేను చెప్పాను అంటే దీంట్లో అమ్మవారు యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుందో అభివర్ణించబడింది ప్రణవ పీఠం పైన అమ్మవారు వేటి చేత ఆవిడ ఆరాధింపబడుతోంది అని అంటే అనేకమైన దివ్య మంత్రముల చేత ఆరాధింపబడుతుందట ఆ మంత్రములన్నీ కూడా పేరోలగం చేశాయట అంటే పేరోలగము అంటే సభ అంటే మంత్రములన్నీ పేరోలగం చేసి సభ చేసి ఆ సభలో అమ్మవారిని ఒక గొప్ప ప్రణవ పీఠం పైన ఉంచాయి అలా ఆ ఓంకార పీఠంపై ఉండేటువంటి అమ్మవారికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి మనం భావజ్ఞులైనటువంటి వారికి పరా పశ్యంతి మధ్యమ అనేటువంటి వాగ్ వైఖరులను అనుగ్రహించేటువంటి కల్పవల్లి చదువులమ్మ జప హార కీర పుస్తక విపంచి దంబులు ఏదేవి హస్త అంబుజములు అమ్మవారి చేతులు ఎలా ఉంటాయి అంబుజాల్లా ఉంటాయి తామర పూలలా ఉంటాయి వాటిలో ఆవిడ చక్కగా జపం చేయటానికి స్ఫటిక మాలిక పెట్టుకుంటుంది అలాగే మంచి ముత్యాల హారాన్ని ధరించి ఉంటుంది ఈ ముత్యాలు తాపత్రయాలను తొలగించేటువంటివి అమ్మను ఆరాధిస్తే మనకు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆదిభూతిగా ఆదిదేవిక అమ్మలు అనేటువంటి ఆ తాపత్రయములు తొలగిపోతాయి అన్నమాట అలాగే పుస్తకం మనకి విద్యను అనుగ్రహించడానికి ఈ లౌకికమైనటువంటి విద్యలు కాదండి సా శిక్ష యా విముక్త అయ్యే మనకి దివ్యమైనటువంటి ముక్తి విద్యను అనుగ్రహించేటువంటికి తల్లి ఆ చదువులమ్మ జప హార పుస్తక విపంచి అంటే చక్కగా ఆవిడ చేతిలో ఒక వీణ ఉంటుంది ఆ వీణ పేరేమిటి కచ్చపి కచ్చపి అనే శబ్దానికి అర్థం ఏమిటో తెలుసా మీకు ఆడు తాబేలు ఏమిటండి ఆడతాబేలు అని పేరు పెట్టుకుంది ఆవిడ కచ్చపి వీణకి కచ్చపి అని 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 అంటే అంటే తాబేలు మెల్లిగా నడుస్తుంది ఆడతాబేలు ఇంకా మెల్లిగా నడుస్తుంది అంత మంత్రంగా బ్రహ్మగారు వేదనాదం చేస్తూ ఉంటే తదు అనుగుణంగా ఆవిడ వీణానాదం చేస్తూ ఉంటే అంత హాయిగా ఉంటుంది ఇటు తాబేలు నడక ఎలా అయితే తెలియకుండా ఉంటుందో అలా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మామూలు కొంతమంది ఉంటారు పాట పాడుతూ ఉంటారు ఆ పాట విందాము రామచంద్రాయ జనక రాజజామను ఆ పాట విందాం అనుకుంటే పక్కన బాగా భయంకరమైన పిశాచాలకు నృత్యం చేస్తున్నట్లుగా వాయించేస్తూ ఉంటారు దబ 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 మరణం మృదంగాలు అనమాట ఆ పాటలో ఉండేటువంటి అందము తెలియదు ఆ సాహిత్య అందం ఆ సాహిత్య గంధం తెలియదు ఈ భావకుడి యొక్క గొంతు తెలియదు పాట పాడేటువంటి భావకుడి యొక్క గొంతు ఈ రెండు తెలియకుండా వీడు వాయిద్యం వాయించేస్తాడు అలా భీభత్సంగా ఉండదు అనమాట అమ్మవారి యొక్క వీణానాదం ఏమిటంటే బ్రహ్మగారి యొక్క వేదనాదానికి అనుగుణమైనటువంటి నాదం అనమాట అలా అందుకని కచ్చపి అని అలాంటి కచ్చపి నాద తంత్రుల చేత ఎండిపోయినటువంటి జీవుల ఎదగదుల్లో అమృతత్వాన్ని నింపేటువంటి తల్లి అనమాట అలాంటి ఆ పలుకుతేనల తల్లి కుందేందు మందార కందళి బృందంబు చందమేదేవి ఆనందమూర్తి ఆనందం ఈ లోకంలో ఉందని అనుకుంటాం ఎడారుల్లో ఉయాసిస్ ఎలా ఉండదో అలాగే ఈ సంసారంలో ఆనందం ఉండదు విద్యయ అమృతత్వం అష్ణుతే విద్య ద్వారా మనం అమృతత్వ స్థితిని పొందగలుగుతాం కాబట్టి అటువంటి ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి గొప్ప నికురంబ ఈ యొక్క చదువులమ్మ 
కనుక అటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పినటువంటి ఇలాంటి పద్యాలు చదువుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి మనల్ని తప్పకుండా కటాక్షిస్తుంది ఇలాంటి చక్రకేళి కార్యక్రమంలో ముందుగా ఇలాంటి పద్యాలను గుర్తు చేసుకుంటే మనకు ఆ చదువులమ్మ వల్ల మన మాటలకు కూడా కొంత కృతార్థత అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది గురువుగారు అమ్మవారి ప్రార్థనతో మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందండి నా మొదటి సందేహం ఏంటంటే చదువులమ్మ వెంటుంటే చలి వెలుగు గొడుగు పట్టడా దీని అర్థం పరమార్థం గురించి చెప్తారా అర్థం చెప్పుకుందా ముందు పరమార్థం తర్వాత చూద్దాం ముందు చలి వెలుగు అని మంచి ప్రయోగం చేశారు లోకంలో వేడి వెలుగు చలి వెలుగు అంటూ ఉంటారు వెలుగు ఇచ్చేటువంటివి ఏవి మామూలుగా మనకి సహజంగా వెలుగు ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవడు సూర్యుడు 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 వస్తే లోకంలో వేడి వస్తుందా లేదా వస్తుందండి మరి అలాగే రాత్రి వెలుగు ఇచ్చేవాడు ఎవడు చంద్రుడు కాబట్టి ఆయన వస్తే వేడి ఉంటుందా చల్లదనం ఉంటుందా చల్లదనం ఉంటుంది కాబట్టి చలి వెలుగు అంటే చంద్రుడు చదువులమ్మ వెంటుంటే చలి వెలుగు గొడుగు పడతాడు అంటే చంద్రుడు గొడుగు పడతాడు చంద్రుడు ఎందుకు గొడుగు పడతాడండి అని అంటే కీర్తి చంద్రుని యొక్క వెలుగుతో పోలుస్తూ ఉంటారు మామూలుగా లోకంలో కవి సమయాలు అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే మానసరోవరంలో హంస ఆయన యొక్క కీర్తి అండి లేకపోతే చంద్రుని కీ చల్లదనం ఆయన కీర్తి అండి లేకపోతే చంద్రుని వెన్నెల లాంటిదండి ఆయన కీర్తి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అంటే చదువులమ్మ అంటే సరస్వతి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే చంద్రుని యొక్క చల్లదనం లాంటి ఆ యొక్క రక్షణ మనకి తప్పకుండా కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి మనోజ్ఞమైనటువంటి సామెత మీరు చూడండి ఎన్నో వేళల్లో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ దుఃఖాలను పొందినటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఆయా సమయాల్లో మంచి పద్యాలు రాశారు అనుకోండి వాళ్ళ కష్టాలన్నీ తీరిపోయి లోకంలో ఆదరణీయులు అయ్యారు సామాన్యమైనటువంటి స్థానం నుంచి వచ్చి మహా సత్కారాలు పొందారు ఇప్పుడు తిరుపతి వెంకట కోవులు జీవిత చరిత్రను చదవండి చాలా బేదరికంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు ఏనుగు నెక్కిన ఆరము కవీంద్రులు మొక్కగా నెక్కిన ఆము సన్మానములెందినాము ఇలా ఎన్నో గొప్ప పద్యాలు చెప్పారు కదా వాళ్ళు అన్ని సన్మానాలు పొందారు అని అంటే కారణం ఏమిటి చదువులమ్మ తోడు ఉండటం వాళ్ళకి అంత కీర్తి వచ్చింది అని అంటే ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సరస్వతి కృప కటాక్ష వశాత్తు ఏర్పడినటువంటి ఆ యొక్క భాగ్యం శ్రీనాథ మహాకి ఉన్నాడు ఎన్ని సన్మానాలు పొందాడండి ఆయన అలా సంచరిస్తూ తన పాండిత్యాన్ని విశ్వమంతా కూడా వ్యాకరణమయంగా దర్శించినటువంటి వాడు శ్రీనాథుడు తెలుసా అండి గొప్పవాడు ఆయన మామూలుగా పొద్దున్నే లేచి కాకులు అరుచుకుంటున్నాయి అనుకోండి భయ ఏదో కోయిల కోతలు అయితే మనం వినగలం కానీ దిక్కుమాలిన కాకుల ఎరుపులు ఏమిటి అని అనుకుంటాం మామూలుగా సామాన్యంగా ఆయనకి ఎలా అనిపించింది ఆ కాకుల అరుపులు వ్యాకరణ శాస్త్రం చర్చించుకుంటున్నాయా ఈ కాకులు కోయిలలు అన్నట్టుగా వినిపించింది కాకి అరుపులు ఆ కోయిల అరుపులు వినంగానే ఆయనకి ప్రాతఃకాలము వాయసంబు ఫణినా పత్యోక్త శాస్త్రంబులో తాతయ్య స్థానులు చెప్పుడవి అని చందం బప్ప కౌ కౌ వినం చాతుర్యం బలరారనుత్తరము స్పష్టంబుగా కోకెలవు రాతంబిచ్చే తుహీ తుహీ అని గుహారామ ప్రదేశంబులను పడినా పత్యోక్త శాస్త్రం అంటే పతంజలి చెప్పినటువంటి మహాభాష్యం లేకపోతే పాడిని కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆదిశేషాంశే అని అంటారు కనుక అలా వ్యాకరణ శాస్త్రం లోకంలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి దానిలో ఉండేటువంటి తాతయ్య స్థానుల యొక్క చర్చ కోయిలలు కాకులు చేస్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఆయనకి ప్రకృతిలో వాటి అరుపులు వినిపించాయి అంటే అంతటి మహాపండితుడే ఆయన ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా సన్మానాలే దీన ఆరటం కాల తీర్థం ఆడించితి దక్షిణాధీషుముత్యాలశాల మా సరస్వతీదేవి దీనారటంకాలతో నువ్వు తీర్థం ఆడించవు తీర్థం ఆడటం అంటే ఏమిటి తీర్థంలో ములుగుతాం అలా ములిగిపోయేట దీనారటంకాలలో ముంచెత్తేట దక్షిణాధీశులు వాళ్ళ యొక్క ముత్యాలశాల అంటే ఆ సభామండపంలో సరస్వతీ మండపంలో దీనారటంకాల 
తీర్థమా ఆడించితి దక్షిణాధీషు ముత్య ఆలశాల దక్షిణాధీషుని యొక్క రాజ్యంలో నాకు గొప్ప సన్మానం చేయించవు పలుకుతోడై తి ఆంధ్ర భాషా మహాకావ్య నైషధ గ్రంథ సందర్భమునకు నైషధం విద్వద ఔషధం అంటారు విద్వాంసులకు కూడా మందుట చేదు అంటే ఓ మా ఓ పట్టాను కురుకుడు పడినటువంటిది నైషధం నైషధ మహాకావ్యానికి నైషధం చాలా అయ్యప్పండం అన్నారు కాశీ ఖండం అయ్యప్పండం అంటే నైషధం విద్వద ఔషధం కాశీ ఖండం ఇనప గుండు లాంటిదిట నైషధం ఏమో విద్వాంసులకు ఔషధం లాంటిదిట అంటే వాళ్ళు ఔషధం వల్ల ఏ విధంగా దోషాలన్నీ పోగొట్టుకుంటారో అలా వాళ్ళు ఏమైనా అపశబ్దాలు ఉంటే ఆ నైషధ ప్రయోగాల ద్వారా తొలగించుకుంటారు అలాంటి నైషధ కావ్యాన్ని నాకు నువ్వు తోడుండటం వల్లమ్మా నేను రాసిన లేకపోతే నేను రాయగలను అలాంటిది పలుకుతోడై ఆంధ్ర భాషా మహాకావ్య నైషధ గ్రంథ సందర్భమునకు పగుల గొట్టించిది ఉద్భట వివాద ప్రౌఢి గౌడ డిండిమ భట్టు కంచు ఢక్క వాడెవడ డిండిమ భట్టు అని ఉన్నట్ట నేను చాలా గొప్పవాడిని అని చెప్పి ఓ డక్క పెట్టుకుని వచ్చిన పండితులంతా వాడి ముందు ఓడిపోయిన తర్వాత డమడమడమడమా వాళ్ళ చేత కొట్టిచ్చి ఆ డక్క కొట్టిచ్చి వాళ్ళ చేత పొగిడించుకుంటూ ఉంటాడు వాడు అలాంటి ఆ ప్రౌఢ డిండిమ భట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని ఓడించేసి ఆ తర్వాత ఆ వాడి దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ డక్కను పగలు కొట్టించేసాడు నువ్వు ఓడిపోయావు నీకెందుకు రా డక్క అని చెప్పి అలా పగలు కొట్టించేసాను నేను అనుకుంటే అది అహంకారం ఎవరు పగలు కొట్టించారు అమ్మవారు వెనక్కాలు ఉండి ఆ శక్తిని ఇచ్చారు కనుక శ్రీనాథుడు అలాంటి గొప్ప కార్యం చేయగలిగాడు చంద్రభూషా క్రియాశక్తి రాయల వద్ద పాదుకొల్పితి సార్వభౌమ బిరుద ఆ చంద్రభూషా క్రియాశక్తి రాయల దగ్గర నువ్వు కవి సార్వభౌమ అనేటువంటి బిరుదు నాకు వచ్చేట్లుగా చేసావు ఎటులో మెప్పించదు ఇప్పుడు నేను మళ్ళా ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి రాయసింగ మహయుపాలు ఆస్థానానికి నేను వెడుతున్నానమ్మా నువ్వు తల్లి సరస సద్గుణ నికురంబ శారదాంబ నాకు చేయాలని నువ్వు ఎలా ఇస్తావు అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి చదువులమ్మ తోడైతే ఆ చలి వెలుగు గొడుగు పడతాడు చంద్రుడు అలా కటాక్షిస్తాడు చంద్రకాంతుల వల్ల ఔషధులు పొందుతాయి కవి లోపల ఆ కవిత్వ ఔషధులు పొందుతాయి కాబట్టి చదువులమ్మ తోడు ఎప్పుడూ మనకు ఉండాలి స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే స్వగృహే పూజ్యతే మూర్ఖ మూర్ఖుడైనటువంటి వాడిని ఏమీ చేయలేక ఇంట్లో ఎవరేం చెప్పినా సరే మీరే గొప్ప అని చెప్పి ఒప్పుకుని తల ఒప్పి వాడు పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఇంటి పెద్ద వాడు కాబట్టి స్వగ్రామే పూజ్యతే నృప వాడి గ్రామంలో వాడు ప్రభుత్వం ఉండేటువంటి చోట వాడిని పూజిస్తూ ఉంటారు పెద్ద మహారాజు గారు ఉంటారు వాడిని దేశం అంతా కూడా మామూలు రాజులకు అందరికీ సామంత రాజులకి పెద్దవాడు కాబట్టి మహారాజును వాడి దేశంలో వాడిని ఆదరిస్తారు కానీ విద్వాంసుడు ఏ రాజ్యానికి వెళ్ళినా పూజింపబడతాడు శ్రీనాథుడు అలాగా దీనార టంకాల తీర్థం ఆడించిది దక్షిణాధీషు ముత్యాలశాల పలుకుతోడై ఆంధ్ర భాషా మహాకావ్య నైషధ గ్రంథ సందర్భమునకు పగుల గుట్టించిది ఉద్భట వివాద ప్రౌఢి గౌడి రెండిమ భట్టు కంచు ఢక్క చంద్రభూష క్రియాశక్తి రాయల వద్ద బాధుకొల్పిది సార్వభౌమ బిరుద కాబట్టి ఇలాగా నాకు ఇన్ని అనుగ్రహాలు ఇచ్చినటువంటి తల్లి ఎటులు నన్ను ఆ యొక్క రావు సింగ మహీపాలు ఆ స్థానంలో నన్ను రక్షిస్తావు సరస సద్గుణ నికురంబ శారదాంబ అనే అమ్మవారి పాదాలు నమ్ముకున్నాడు అక్కడ కూడా ఆయన విజయాన్ని సాధించి చక్కగా అనేక సన్మానాలని ఆయన పొందాడు వాటి గురించి కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి చదువులమ్మ తోడుంటే చలు వెలుగు తప్పకుండా గొడుగు పడతాడు ఇలాంటి సామెతల వల్ల మంచి అభిప్రాయాలను ఏర్పడి బాగా దివ్యమైనటువంటి విద్యానుగ్రహాన్ని పొందాలి సారస్వత సమారాధన చేయాలి అని మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక దివ్యమైనటువంటి హృదయ తత్పరత ఏర్పడుతుంది గురుగారు మరో సందేహం ఏంటంటే వెన్న తిన్న నోటితో జొన్న కూడు తిన్నట్టు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఈ సామెతను గురించి వివరిస్తారా అమలుగా లోకంలో అతి మెత్తది ఏమిటి చెప్పండి వెన్న 
అందుకే కదా చిన్నప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి పద్యాల్లో కూడా చేత వెన్న ముద్ద చెంగలు పూదండ అని చెప్పి బంగారు మొలతాడు పట్టుదట్టి అని కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడు గురించి చెప్పుకుంటారు కదా వాడు వెన్న ముద్ద కూడా తినలేడమ్మా గొంతుకు అడ్డుపడిపోతుంది అంత సుకుమారం అంటది వెన్న ముద్ద ఎక్కడ గొంతుకు అడ్డుపడుతుందని చెప్పండి అంటే ఆ వెన్న ముద్ద కూడా తిన్నంతటి సౌకుమార్యం కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పడం శ్రీనాథుడు అనేక చోట్ల అనేక భోగాలు అనుభవించినటువంటి వాడు పరమ సుకుమారమైనటువంటి ఆ శరీరంతో ఆయన వెలసిల్లాడు ఎందుకని ఆయన యొక్క కవిత్వాన్ని ప్రజలందరూ ఆదరించారు రాజ్యాలే లేటువంటి రెడ్డి రాజులు ఆదరించారు వాళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప వీరభద్రారెడ్డి ఇత్యాదులందరూ కూడా సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుడు వీళ్ళందరూ బాగా ఆరాధించి ఆయనకు బోళ్ళన్నీ కానుకలు ఇచ్చారు హాయిగా గడిచిపోయింది భోగాల మధ్య ఉన్నాడు ఆయన కొంతకాలం తర్వాత కవిత్వానికి తగినటువంటి ఆదరణ ఇవ్వనటువంటి చోటు వచ్చేసింది ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఆ చేస్తూ ఉంటే పల్నాటి సీమలోకి వచ్చాడు పల్నాటి సీమ అనేటువంటిది పౌరుషానికి పెట్టింది పేరు అక్కడ అంతా కూడా ఏం తింటారు వేడి ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో జొన్న అన్నం తింటూ ఉంటారు పాపం అప్పటిదాకా వెన్న తినేటువంటి గొంతుతో జొన్న అన్నం తినాల్సి వచ్చింది కవి కదా వెంటనే ఆయన హృదయంలో భావాన్ని ఓ మంచి పద్యం చెప్పాట జొన్న కలి జొన్నంబలి జొన్నన్నము జొన్న పిసరు జొన్నలే తప్పన్ అంతా జొన్న కలి జొన్న అంబలి జొన్నన్నము జొన్న పిసరు జొన్నలే తప్పన్ సన్నన్నము మంచి నటి బియ్యంతో ఈ సోనా మసూరీలని అవన్నీ అంటూ ఉంటారే సుహాసిని గారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆవిడ పాప మణిరత్నం గారికి వండి పెట్టారా లేదా అని కొంతమంది బెంగ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు వండి పెట్టినా లేకపోయినా ఆవిడ మాత్రం మంచి లలిత బ్రాండ్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆవిడ అలాగే మంచి సన్నన్నము సున్న సుమి పన్నుగ పల్నాటి సీమ ప్రజలందరూ వీళ్ళకి జొన్న అన్నము జొన్న అంబలి జొన్న కూడే తప్పించి ఈ సన్నన్నము సున్న సుమి సున్న అంటే శూన్యము వీళ్ళకి మంచి చక్కటి నాజూకైనటువంటి బియ్యంతో అన్నం వండుకుని తినేటువంటి సంప్రదాయమే లేదు ఈ పల్నాటి సీమ ప్రజలకి అని చెప్పి ఆయన అవగించుకున్నాడు ఎందుకని ఆయన పాప వెన్న తిన్నా గొంతుకి అడ్డుపడి అంతటి సౌకుమార్యంతో ఉండేటువంటి వాడు జొన్న అన్నం తింటే అంత ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఎవరైనా బాగా సుఖాలు కాడు అలవాటు పడ్డటువంటి వాళ్ళు ఆ సుఖాలు లేనటువంటి సమయంలో వాళ్ళు పడేటువంటి బాధను చెప్పడానికి వాడేటువంటి సామెత అనమాట ఏమిటి మీరు చెప్పారే ఇందాక వెన్న తిన్న నోటికి జొన్న జొన్న కూడు తిన్నట్టు అని అంటే ఆ వెన్న తిన్నటువంటి నోటితో జొన్న కూడు తినటం చాలా కష్టం జొన్న కూడు తిన్నాక వెన్న కూడు తినటం చాలా సులభం అదనమాట అంటే పాపం ఇప్పుడు దాకా సుఖాలు అనుభవించాడు ఇప్పుడు కష్టాలు పొందుతున్నాడు వాడు వెన్న తిన్న గొంతుతో జొన్న కూడి తినాల్సి వస్తుంది వాడికి అని చెప్పి చెప్పడం దీంట్లో ఉండేటువంటి స్వారస్యం గురువు గారు నా మరో చిన్న సందేహం ఆకలిస్తే పొలాన్ని అమ్ముతారు కలాన్ని అమ్ముతారు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఈ సామెతను వివరిస్తారా అలాగే తప్పు ఆకలిస్తే పొలాన్ని అమ్ముతారు కలాన్ని అమ్ముతారు అనేటువంటి సామెతను మీరు గుర్తు చేస్తున్నారు బాగానే ఉందండి ఆకలి యొక్క లక్షణం అటువంటిది ఎందుకంటే ఆకలి వేస్తే కనీసం మనకి హరవిలాసం ఇత్యాది గ్రంథాల్లో భీమఖండంలో మూడు రోజులు భిక్ష దొరకలేదు అని అన్నాడు కాశీఖండంలో అయితే ఒకరోజే అని అంటాడు శ్రీనాథుడు ఒకరోజు ఆహారం దొరక్కపోతేనే కాశీ యొక్క మధ్యంలో భిక్షాపాత్రను నేలగొట్టి పుణ్యగుణాలు రాసి కాశీని శపించాలి అని అనుకున్నాడు వేదవ్యాసులు వారు ఎంతటి వాడు ఆయన యోజన గంధి ప్రథమ పుత్రుడు ఆయన పరాశర మహర్షి యొక్క పుత్రుడు పురాణములన్నీ పుక్కిడిబట్టినటువంటి వాడు పురాణములు లోకానికి అనుగ్రహించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలను అనుగ్రహించినటువంటి వాడు వేదవ్యాసుడు వేద విభజనం చేసినటువంటి వాడు అంతటి వాడికి ఆకలేస్తే మరి ఆయన తన యొక్క స్థితిని తక్కువ చేసుకుని కాశీ మహాక్షేత్రాన్ని ఆయన మూడు కా కాలాల పాటు అది విద్యకి అలాగే ఐశ్వర్యానికి అభ్యుదయానికి దూరం అయిపోవాలని చెప్పి శపించాలని సంకల్పించాడు కదా తర్వాత ఏదో వేద పురాణ శాస్త్ర పదవి నదవి ఏసీ అయిన పెద్ద ముత్తైదివ 
काशिका नगर आटके पीठ शिखा अधिरूढ़ आकल ओक स्थित अला मर अलांट हला अम्मे तुम चुनाव आ पोला अम्मेस्टर अला कला अम्मेस्टर एंतम काव्य अद्भुत काव्यल नरांकित वालेवना चार आ राजुल की वाल की मनगढ़ ले वृति ले महाकवल की आ राजुल की आ पद्यास्ते अ दिव्यमेंट कोई कोई वज्रा वैढ़ूरिया लेकिन तांबूला कस्तूरीका तांबूल कर्पूर तांबूल एवं तांबूल कर्पूर तांबूल इन डबूल कस्तूरी तांबूल भूमि रूप में आये संपदलिस्टी दाटो उ स्वारस्यबी इलांट वाट की लुंगिपोन कवल एनो काव्य अंकित वार अच्छे पोतन गारी इला सलह इच्छा मेरे महाकवि कदा एनकलाग हला नम्मकने कला नम्मकनी जीवित गड़पतर हला पोला अम्मे अनेपड़की आये मत अम्मदल को रात्रि कल की साक्षात् चलम सरस्वतीदेव वी रोद कंट नीर चनकू पेलो कईट भदैत्यमर्दन निगादली को मदंब ओ हाटग गर्भुराणी नि आकटिक अल्ल कर्नाट किराट कीचकल कमन त्रिशुद्धि नम्मु भारती अभी आतन महाकवि आवेदन तो चपेट सरस्वतीदेव प्रत्यक्ष चीर कटकनी मुख कल अला उड़ेट सर्वशुक्ल सरस्वतीदेवी तन वेण तो अला प्रत्यक्ष आये पोतना पुण्यपेटे रास मुद्दल गारे भागवता आ कर्नाट देशस्थुन वागुलिस्पि वाल अम्मेस्वा अंटे अम्म एट अम्म अम्म नम्म का कंट नीर चनगट पड़े चो कईट भदैत्यमर्दन निगादी को कईट बुड़ने राक्षसण संहरी विष्णुमूर्ति की प्रियम को अंत साक्षात् लक्ष्मीदेवी को चतुर्मुख ब्रह्म को बटी ओ मदंब ना तलीलाम ओ सरस्वती हाटग गर्भुराणी आ ब्रह्मगार वेदम सत्यस्वरूप अट्ठे सत्या बल के आह्मगारी हृदयश्वर नीव नमवल नी आकटिक अल्ला कर्नाट किराट कीचकल अम्म त्रिशुद्धि नम्मो भारती अये पाप गोप प्रार्थना चसा अट प्रार्थना आकल की हला कला अम्मकने वाली मार्गा चूपे अट्ठी वाल चरत्र मन स्मरुनी सामेत लौकिकार्था ग्रहिद अलौकिक सौंदर्या मन पदलक गुरगार चक्रके कार्यक्रम की वी सदेहाल निवृत्ति धन्यवाद चूसर कदमी इधी इवा चक्रके कार्यक्रम तदुपरी कार्यक्रम में मल्ली कल नमस्कार